அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹலோ எவ்ரிவான் இன்றைக்கி ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் அதாவது கொத்தமல்லி சோறு இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதோட ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு கட்டு மல்லிக்கீரை இதுக்கு அரை டீஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு விழுது நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு விழுது இல்லைன்னா இந்த கொத்தமல்லிலேயே நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மல்லிக்கீரையும் பச்சை மிளகாவும் அரைச்சி எடுத்தாச்சு ஒரு சுண்டு சாப்பாட்டு அரிசி வடித்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை தாளிச்சிடலாம் ஒரு பேன் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கலாம் இப்போ நெய்யும் எண்ணெயும் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நிலக்கடில் வறுத்தது வச்சுருக்கேன் இதை போட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சம் ரோஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே கார்னிஸுக்காக கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது கொஞ்சம் வறுத்துக்கலாம் இப்போது இப்போ இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு அதே இதுலேயே கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் போல் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கடலைப்பருப்பு வறுத்ததுக்கப்புறம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போல் தேங்காய் திருவுனது வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா மண வர வரையும் நம்ம வறுத்துக்கலாம் இப்போது கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தை போட்டு அதோட கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இப்போ ரைஸுக்கு ஏற்கனவே உப்பு போட்டிருக்கேன் இந்த மல்லி இந்த மசாலாக்குள்ள உப்பு போட்டுட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை டீஸ்பூன் போல் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போகிற வரையும் வதக்கிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்ச மல்லி பச்சை மிளகா இந்த கலவையை இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் வதக்குனதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு இதில் சேர்த்துடலாம் நம்ம எலுமிச்சை சோறுக்கு ஒரு சுண்டுக்கு எவ்வளோ எலுமிச்சை சாறு சேர்ப்போமோ அதில் பாதி அளவு இதில் சேர்த்தா போதும் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வடித்து வச்ச சோறு இதில் போட்டுடலாம் நீங்கள் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் பிரியாணி அரிசியும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி புழுங்கரிசி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் சூப்பரான மல்லி சோறு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிப்பிங்கிறதுனால நான் சைட் டிஷ் வந்து உருளைக்கிழங்கு தான் செய்ய போகிறேன் கொஞ்சோன்னு எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு போட்டு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் பெரிய வெங்காயமாக இருந்தால் ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க கருவேப்பில்ல பாதி தக்காளி இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த உருளைக்கிழங்குக்கும் இந்த மசாலாக்கும் சேர்த்து உப்பு இதில் போட்டுடலாம் உப்பு போட்டதுக்கப்புறம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வந்துடும் இந்த நேரத்தில் காஞ்ச வெந்திய கீரை கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கருவேப்பில்ல ஃப்ளேவர்லேயே நல்லாயிருக்கும் இப்போ வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க இதில் போட்டு கொஞ்சம் ரெண்டு நிமிஷம் போல் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி அடுப்பில் வச்சிட்டோன்னா அருமையான உருளைக்கிழங்கு பெரட்டல் ரெடி ஆகிடும் இது வந்து உருளைக்கிழங்கு வறுத்தால் நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும் மதிய நேரத்துக்கு வீட்டுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு செஞ்சோம்னா சிக்கன் கிரேவி மட்டன் கிரேவி அதாவது சம்மான்னு சொல்லுவோம்ல அதெல்லாம் சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோதான் அருமையான மல்லி சோறு அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷான உருளைக்கிழங்கு பெரட்டல் ரெண்டுமே ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த டிஷ்ஷை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு ஃபீட்பேக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்